ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஜாவா ஃபின்ச்சர்ஸோட ப்ரீடிங் அண்ட் கேரிங் டிப்ஸ் இந்த வீடியோவோட சேர்த்து நம்ம சேனலில் நூறாவது வீடியோ அப்லோட் ஆகுது ஜாவா ஃபின்ச்சர்ஸ் இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சர்ஸை ஜாவா ரைஸ் பேராவும் ஜாவா ரைஸ் பேர்டனும் கூப்பிடுவாங்க இதோட நேட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஐலாண்ட் இதோட சைஸ் அதாவது எவ்வளோ சைஸ் வளரும்னு பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்லேருந்து பதினேழு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் அதாவது அதோட பீக்லேருந்து அதோட டெய்லோட டிப் வரைக்கும் இந்த சென்டிமீட்டர் சைஸ் இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிராம் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சர்ஸ் கூட்டமாக வாழக்கூடிய ஒரு பறவை இனம் தான் இந்த பறவை இனம் எந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அதிகமாக வசிக்கணும் இந்த கிராஸ்லேண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து இது வசிக்கும் ஏன்னா அங்கே தான் அதோட உணவு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய கிரே ஜாவா ஃபின்ச் இது தான் நேச்சுரலாக அதாவது ஒயிட்டில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாவா ஃபின்ச் அது மூலயமா கொண்டு வந்தது தான் நிறைய மியூட்டேஷன் அதாவது ஃபான் கலர் ஒயிட் கலர் அதுக்கப்புறம் சில்வர் கலர் இன்னும் நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது அந்த பைடு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மியூட்டேட் பண்ணி கொண்டு வந்தது இந்த கிரே மட்டும்தான் ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஜாவா ஃபின்ச் இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா மேல் வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவான நல்ல டார்க் கலர்லேயும் ஃபீமேல் கொஞ்சம் லைட் கலர்லேயும் இருக்கும் அது இல்லாமல் அதோட பீக்கில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெட்டிஷ் கலரில் அது இல்லாமல் அது மூக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்கமாக இருக்கும் அது வந்து மேல் அப்புறம் வந்து அது கண்ணுக்கிட்ட ஒரு ரிங் இருக்குல்ல அந்த ரிங் வந்து நல்ல டார்க்கிஷ் ரெட் கலரில் இருந்ததுன்னா அது மேல் லைட் கலரில் இருந்ததுன்னா அது ஃபீமேல் இப்படி தான் வந்து ஜாவா ஃபின்ச்சில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்க முடியும் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த மூக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆர்ன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் அதுவும் ஃபஸ்ட் மோல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேல் ஆர் ஃபீமேல் இந்த ஜாவா ஃபின்ச் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெண்குயின் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன பெண்குயின் மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபீடிங்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபீடிங் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன வகையான சீட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது திணை சாமை செந்தினை வரகு குதிரவாளி இந்த மாதிரி சீட்ஸ் கொடுக்கலாம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நெல் கொடுக்கலாம் நெல் கொடுக்கும் போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சஸோட ப்ரீடிங் சிம்டம்ஸ் நிறையவே இருக்கும் ஏன்னா இதோட மெயின் நேமே பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ரைஸ் பேரோ தான் அதனால் வந்து நெல் அதிகமாக வச்சிங்கனாலே இதோட ப்ரீடிங் சிம்டம்ஸ் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கேரட் பீட்ரூட் இதை நல்லா திருக்கி கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச முட்டை இதை நல்லா மசித்து இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஒரு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் மீல் வாம் கொடுக்கறதுனா உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் இருந்ததுன்னா வாரம் ஒரு தடவை மீல் வாம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்லாம் கொடுக்கும்போது இதோட ப்ரீடிங் வந்து நல்லாவே இருக்கும் முக்கியமாக கனவாவோடு இருக்கணும் ஏன்னா கனவாவோடு தான் வந்து இது முட்டை போடும்போது அந்த கால்சியமுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது அது இல்லாமல் இந்த எக் பைண்டிங் பிரச்சனைலாம் நிறையா வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த கனவாவோடு நம்ம வந்து ரெகுலராக கொடுக்கணும் அதோட எலும்புகள்லாம் வந்து நல்லா உறுதியாக இருக்கிறதுக்கும் வந்து இந்த கால்சியமுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கனவாவோடு உதவுது இப்படி நம்ம நேச்சுரலாக கொடுத்தாலே போதும் எந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட்டும் மெடிசனும் தேவையில்லை மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பதில் கற்பூரவள்ளி தழை துளசி அதுக்கப்புறம் இந்த வேப்பங்கொழுந்து இதெல்லாம் கொடுத்தாலே போதும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அது இல்லாமல் தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் விரல் மஞ்சளை வந்து இழைச்சி அதை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் கொடுங்க இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக வேலை செய்யும் இப்படி நம்ம நேச்சுரலாக கொடுக்கும்போது எந்த ஒரு மெடிசனும் தேவைப்படாது அந்த டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வேணால் வந்து நீங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதாவது அது என்ன டிசீஸில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுங்க ஏன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு சீக்கிரமாக ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்போ தேவைப்படும்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சத்து குறைவாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் மெயினாக வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உணவு அது இல்லாமல் நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய சூரிய வெளிச்சம் அதில் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் டி த்ரீ இருக்குது இந்த டி த்ரீ சோர்ஸால் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் சப்ளிமெண்ட் அதிலே கிடைக்கும் நேச்சுரல் ப்ரீடிங் சப்ளிமெண்ட்டோ இப்போ ஜாவா ஃபின்ச்சஸோட ப்ரீடிங் பற்றி பார்த்துடலாம் ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும்
ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அது இல்லாமல் இதோட கேட் சைஸ் என்ன கொடுக்கணுன்னா ரெண்டுக்கு ஒன்றரை அளவுக்கு கேட் சைஸ் கொடுக்கணும் வேறு எந்த ஒரு ப்ரெடக்டரோட டிஸ்டபன்ஸே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இடமாக பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஆர் பாட் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நான் வந்து எப்பயுமே பாட் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய பாட் சைஸ் வந்து இதுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தாராளமாகவே இருக்கும் இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சர்ஸ் மாதிரி தான் நெஸ்டிங் எடுத்துகிட்டு பில்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபின்ச் இனம் சேர்ந்தது தான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அருங்க புல் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பஞ்சு இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் எது கிடைக்குதோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் நெஸ்டிங்காகவே பில்ட் பண்ணிக்கும் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த தானியங்கள்லாம் போடுறோம்ல அதில் வளரக்கூடிய புல்லாம் கொடுக்கலாம் அதாவது தண்ணியில் வளரக்கூடிய புல் புல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரும்போது அதையும் சாப்பிட்டுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாகவும் வச்சுக்கும் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரீடிங் ஸ்டெபிலிட்டியும் வந்து கூடும் அதாவது இந்த புல்லெலாம் வந்து சாப்பிடும்போது இப்போ இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சர்ஸை எப்படி ப்ரீடிங்க்கு சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அதாவது செமி அடல்ட் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய செமி அடல்ட்டான ஜாவா ஃபின்ச்சை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது மூக்கில் வந்து ஓரளவுக்கு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு தெரியும் இப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணுறக்கூடிய ஜாவா ஃபின்ச்சை ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது மாதத்தில் வந்து ப்ரீடிங் போடுங்க அப்போ தான் அதோடய ப்ரீடிங் ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கிளச்லேயே வந்து சிக்ஸ் பொறிக்கணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரீட் போடணும் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேரை வந்து ஒரு பெரிய கேட்சில் விட்டுட்டு அதில் எது எது செட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரீட் ஆகும் ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு அது மட்டும் ப்ரீட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சில சமயம் தான் ப்ரீட் ஆகும் சில சமயம் ப்ரீட் ஆகாது அது கூட வந்து நிறையா பேராக எடுத்து போடுங்க அதில் எது செட் ஆகுதோ அது மட்டும் தனியாக பிரித்து போட்டு செட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தனித்தனி கேஜில் வந்து போடுங்க ரெண்டு கவுண்டர் கேஜில் வந்து இந்த பேரை போட்டுட்டு பாட்டோ பாக்ஸோ அதை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணணும் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்தவனே சிலது கூடு கட்டும் சிலது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் கூடு கட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலும் ஃபீமேலும் போயிட்டு போயிட்டு வரும் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடம்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேல் வந்து இந்த மேட்டிங் சிக்னல் வந்து ஃபீமேல் கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கும் இந்த ஃபீமேல் வந்து அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் ஆகும் அக்செப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மேட்டிங் நடக்கும் இந்த மேட்டிங் நடந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாளுக்குள்ளே வந்து எக் வைக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃபின்ச் எத்தனை எக் வைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து ஆறு அளவுக்கு எக் வைக்கும் சில சமயம் எட்டு வரைக்கும் எக் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதோட இன்குபேஷன் டைம் அதாவது அடைக்காக்கும் நாட்கள் பதினாலு நாள் வரைக்கும் அடைக்காக்கும் அதுக்கப்புறம் இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது நாள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வளர்கிற பீரியட் இதிலேருந்து தாய் பறவைக்கிட்டேருந்து எப்போ பிரிக்கணுன்னா ஐம்பது நாளுக்கு அப்புறம் தாய் பறவைக்கிட்டேருந்து பிரிச்சிடலாம் இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் கலர் வந்து ஃபின்ச் மாதிரியே தான் வந்து விடையில் இருக்கும் இந்த கலர் வந்து எப்போ வந்து ப்ராப்பராக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அதோடய ஃபஸ்ட் மோல்ட் வந்து முடியும் இந்த ஃபஸ்ட் மோல்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ப்ராப்பரான ஒரு ஜாவா ஃபின்ச் அளவுக்கு இருக்கும் அதாவது செகண்ட் மோல்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் ஜாவா ஃபின்ச்சாகவே மாறும் அது அதாவது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அடல்ட் ஜாவா ஃபின்ச் மாதிரி தெரியும் அதை தான் நான் வந்து ஃபுல் ஜாவா ஃபின்ச்சாக மாறுற மாதிரி தெரியும் சொன்னது ஓகே இப்போ ஜாவா ஃபின்ச்சஸ் என்ன மாதிரி டிசீஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஐ டிசீஸ் ரெண்டாவது ஃபீவரிஷ் அதாவது உடம்பு வந்து பஃபியாக உக்கா வச்சுட்டு உக்காண்ட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மைட்ஸ் பிரச்சனை அப்புறம் டயரியா இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் தான் வந்து இந்த ஜாவா ஃபின்ச்சஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நேச்சுரலாகவே கொடுக்கக்கூடிய துளசி கருப்புரவள்ளி வேப்பம் கொழுந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு டிசீஸும் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது அது இல்லாமல் சூரிய வெளிச்சம் இந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் வைட்டமின் டி த்ரீ சோர்ஸ் இருக்குது இந்த டி த்ரீ சோர்ஸ் வந்து பறவைகளுக்கு எந்த ஒரு டிசீஸும் வராமல்
இதோட இந்த வீடியோவை நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ராம்பர்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாம் போடக்கூடிய வீடியோ உடனடியாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்